प्रकृति और जीवन अनुष्ठने अपने देश शाबाई के शागतों, बांग्लादेश के जीवोबोचित्रों, प्रकृति और पूरी विषय नाना विषय ने आमदनी अनुष्ठान प्रकृति और जीवन, आमदन जीवन और प्रकृति एक और परिश्रते गोबीर भावे जोड़ी तो ये नद नदी, जलवायु, गाजपाला प्राणी, आमदन शादे इधर संपर्क को शौचेतनों त बांग्लादेश में नदी, नाला, हाऊर, बाऊर, बील शोह, विभिन्न जलाशय, मौसम संपदे भरपूर। आमिषे चाहिदा मेटान और पाशा-पाशी देशर अर्थनीति ते इस संपदे रोए चे विशाल भूमिका। बहु मानुषेर जीविकार उत्सो इ मौसम संपद। अमद राजकर पौर्वो मीठा पानी मौसम संपद निए। ए विशाल अचना कोर्बो जनाब प्रकृति और जीवन दौलेर मीठा पानी के मौसम संपद नहीं है किसी तोत्थ हो पोचित्रो। भाटी देश बांग्लादेश इदेशेर अधिकांग शुभूमि स्वामुताल ओ निचू ताई उजान थे के बोए आशा जल प्रवाहिर कारणे इदेशेर बुके पौधा जमुना ओ मेघनार मातो बड़ो बड़ो नदी सृष्टि हुए थे ऐसा भी नदी थे के उत्पन्न हुए थे अशुंखो शाखा नदी छोटो बड़ो ऐसा बनोदी जालेर मोतो छोड़ी आते बांग्लार बुके कुनो कुनो नोदीर गोतीपाथ पुरी बुर्ती तो हुए सृष्टि हुए थे बाउड बांग्लादेशीर दक्षिण पश्चिम अंचले बेश किचु बाउड देखा जाए देशीर उत्तर पूर्वांचले आते अशुंखो हाऊर बील, हजारों डोबा, बील, झील छोड़िए रोए थे देशीर शरबत्रों, शबी मीठा पानीर जला शाए। ऐसा जला शाए शारा बच्चुरी कम्बेशी पानी थाके। बृष्टिर माध्यमे जलाशय गुलोते पानी जोगना शे ताई भरा बर्षाए कानाए कानाए भरे उठे बांग्लार नद नोदी हाऊर बाऊर देशीर बेशीर भाग इलाका जालोमोगन हुए पड़े प्रतिति जलाशय प्राण फिरे पाए मौरा नोदी धुधु हाऊरे ज्वारा शे नवो बर्षार जाले विभिन्न धरोनेर जालो जो उद्भिद चान में एर पाशा पाशी प्रचुर परिमाने ओनुजी पावा जाए जालाशाय गुलोते जा माचेर खाद्देर जोगान दाए एजोन्नो मीठा पानीर जालाशय गुलों ते प्रचुर पोरी माने माच पावा जाए।
বাংলাদেশে প্রায় দুশো ষাট প্রজাতির মিঠা পানির মাছ পাওয়া যায় বোয়াল চিতল রুই কাতলা মৃগেল পাঙ্গাস বাংলাদেশের বড় আকারের মিঠা পানির মাছ ছোট আকারের মাছের মধ্যে রয়েছে মলা ঢেলা কাচকি পুঁটি এছাড়া আরও নানা প্রজাতির মিঠা পানির মাছ পাওয়া যায় আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়গুলোতে মিঠা পানিতে পাওয়া যায় বলে এগুলো মিঠা পানির মৎস্য সম্পদ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ মৎস্য সম্পদে পৃথিবীর অন্যতম সম্পদশালী দেশ যার বেশিরভাগ যোগান আসে মিঠা পানির মৎস্য সম্পদ থেকে বাংলার নদ নদী ও এর শাখা প্রশাখাগুলো মাছের আতুর ঘর সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য পুকুর ডোবা পাহাড়ি ছড়া হ্রদ এই মাছের উৎস এসব জলাশয় থেকে প্রায় সারা বছরই জেলেরা মাছ ধরে হাজারো জেলে যুগ যুগ ধরে মৎস্য আহরণ পেশার সাথে জড়িত তবে শীতের শুরুতে জলাশয়গুলোতে পানি কমতে শুরু করলে মাছ ধরার হিড়িক পড়ে যায় এ সময় জেলেরা দলে দলে মাছ ধরে জলাশয়গুলোতে মাছ ধরার উৎসব চলে এই মৎস্য সম্পদ আমাদের দেশের আমিষের সিংহভাগ চাহিদা পূরণ করে এছাড়া বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মানব সৃষ্ট হ্রদ কাপ্তাই হ্রদও মাছের অন্যতম উৎস এজন্য বলা যায় কোটি বাঙালির জীবন জীবিকা মিঠা পানির মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশে মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে আবাসস্থল ধ্বংস অতিরিক্ত আহরণ ডিমলা মাছ ধরা প্রভৃতি কারণে মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে এছাড়াও পানি দূষণ অতিমাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগে মাছের স্বাভাবিক জীবন প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে অপরিকল্পিত উন্নয়নের ফলে নদীতে চর পড়ে যাওয়ায় মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে মাছের এই ঘাটতি বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে না অসচেতনতা ও অজ্ঞতায় অসময়ে মাছ ধরার কারণে নষ্ট হচ্ছে মাছের পোনা কারেন্ট জাল সহ অন্যান্য নিষিদ্ধ জাল ব্যবহার করায় মৎস্য সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে ইতোমধ্যেই বাংলার বিভিন্ন জলাশয় থেকে কিছু মাছ বিলুপ্ত হয়েছে কিছু মাছ বিলুপ্তির প্রহর গুনছে এর সাথে সাথে মাছের উপর নির্ভরশীল অন্যান্য প্রাণীগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এর প্রভাব পড়ছে সমগ্র জলজ প্রতিবেশ ব্যবস্থার ওপর 
মিঠা পানির মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন আমাদের যে জলাশয়গুলো এখনো অবশিষ্ট আছে সেগুলো রক্ষা করা দরকার জলাশয় ভরাট করা থেকে বিরত থাকতে হবে নদীর গতিপথ ও নাব্যতা ঠিক রাখতে হবে এছাড়া নদীর সাথে বিলের সংযোগ রক্ষার মাধ্যমে মাছের স্বাভাবিক বিচরণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি মাছের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমিগুলো মৎস্য অভয়ারণ্য ঘোষণা করা প্রয়োজন তবেই রক্ষা পাবে বাঙালির ঐতিহ্য মিঠা পানির মৎস্য সম্পদ দর্শক মণ্ডলী আমরা এখন দেখলাম মিঠা পানির মৎস্য সম্পদ নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন এবার কথা বলবো আমাদের আজকের অতিথি জনাব আব্দুর রব মোল্লার সাথে কেমন আছেন আপনি জয়ন্তর ভালো আছে আপনি আপনি তো বহু বছর নানা বিষয় নিয়ে কাজ করছেন তবে একটি বিষয় হচ্ছে মাছ আমাদের দেশে যে মিঠা পানির মাছের যে প্রজাতি এই প্রজাতি বৈচিত্র্য নিয়ে আমাদের একটু বলবেন সঠিক প্রজাতি সংখ্যা বলা একটু মতভেদ আছে আচ্ছা আমরা বলে থাকি যে এটা সাধারণত দুশো ষাটটির মতো কেউ বলেছেন দুশো পঞ্চাশ কিন্তু আমরা বিগত কয়েক বছরে এটা একটা কনক্লুশনে আসার চেষ্টা করেছি তো আমরা দুই হাজার পনেরো সালে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে আমাদের দেশে দুই সপ্তাহ পনেরোটার মতো আছে এবং এর বাইরে এর পরবর্তীতে আরও পাঁচ সাতটি নতুন মাস আবিষ্কৃত হয়েছে যেটা পৃথিবীতে প্রথম এবং এছাড়া আরও দুটি মাস আবিষ্কৃত হয়েছে সুতরাং এখন আমরা নির্দিন্দায় বলতে পারি যে এটা দুশো ষাটের মতো তবে অনেকে আপনি মোহন অঞ্চলের মাছকে একটু ইনক্লুড করতে যে কিছু পরিসংখ্যানের একটু তারতম্য করেছেন এখন নিশ্চিতভাবে বলতে পারে যে এটা দুশো ষাটের মতো এটা একেবারে দেশি মাছ দেশি মাছ আচ্ছা আমাদের অর্থনীতিতে মাছের গুরুত্ব কতটুকু আমাদের বছরে প্রায় চৌত্রিশ লাখ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন হয় এগ্রিকালচারের যে অবদান দেশে তার প্রায় একুশ থেকে চব্বিশ ভাগ এই মাছ থেকে আসে বিদেশি মুদ্রা যেটা আমরা অর্জন করি তার টু পারসেন্ট এখান থেকে আসে এছাড়াও আপনি জানেন যে মাছ আমাদের এটা এমন খাদ্য যেটা আমাদের খেতেই হয় খাচ্ছি এবং বংশ পরস্পরে চলে আসছে এটা আমার কালচার হেরিটেজের সাথে সংযুক্ত প্রাণী যে প্রোটিন যেটা খায় তার ষাট ভাগ এখান থেকে আসে মাছ ধরা এই সেক্টরের সাথে প্রায় আমরা বলে থাকি বারো লক্ষ লোক মাছ ধরা এবং মাছ বিপণন এবং এই ট্রান্সপোর্টেশন পণ্যের সাথে জড়িত আছে এখন মাছটা শুধু যে আমাদের যে অর্থনৈতিক কাজে লাগে এটাই বড় কথা তা না তার সাথে যে আমাদের ইকোলজিক্যাল প্রতিবেশের একটা অংশ দুশো ষাটটা প্রজাতি এটা বিরাট ব্যাপার এটা অখণ্ড থাকা দরকার এবং এই জন্য আমরা মনে করি যে ফিশারিজটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেখানে আমাদের নজর দেওয়া হচ্ছে আচ্ছা আমাদের দেশ থেকে বেশ কিছু মাছ হারিয়ে গেছে এবং হারিয়ে যাচ্ছে এটা নিয়ে একটু বলবেন আমাদের তো আমাদের দেশে এখন দুইশো তেপ্পান্নটা মাছের মধ্যে চৌষট্টিটি মাছ বিপদাপন্ন কতগুলোকে বলি আমরা মহা বিপদাপন্ন হয়তো এটা হারিয়ে গেছে গেছে এমন ভাব অথবা না হারের অদূর ভবিষ্যতে হারিয়ে যাবে তো এরকম আছে নয়টি হারিয়ে যাওয়ার হয়তো অল্প কিছুদিনের মধ্যে হারিয়ে যেতে পারে যদি আমরা কোনো অ্যাকশন না নিই এরকম আছে তিরিশটি মাছ সেটাকে আমরা বলি এন্ডাইঞ্জার বা বিপদাপন্ন আমরা কিছু মাছকে বলি সংকটাপন্ন এরকম আমাদের রয়েছে পঁচিশটি মাছ তো সব নিয়ে চৌষট্টিটি মাছ এরকম অবস্থা আছে যেগুলো যদি আমরা কোনো সংরক্ষণের জোর প্রচেষ্টা না চালাই তাহলে হয়তো আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এর অনেকগুলি বিলুপ্ত হবে আমরা যে পিপলা শোল বলি আমরা বিগত পাঁচ বছর কোথাও খুঁজে পাইনি আমরা মহাশোল বলি এটা হয়তো ইন্ডিয়া থেকে বিচারটা আসে বলেই আমরা পাই কিন্তু এটা নাই এরকম আরও অনেক মাছ আছে যারা অলরেডি আমরা মনে করি বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং আমাদের মাছের প্রায় শতকরা পঁচিশ ভাগই বিপদাপন্ন তো এটা একটা আমাদের অ্যালার্মে আমাদের এই মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের সবচেয়ে বড় সমস্যাটা কি তো মাছ সংরক্ষণ করতে যে আমাদের দেশে পর্যাপ্ত আইন আছে জি পলিসি আছে কিন্তু এগুলো বাস্তবায়ন যোগ্য হয়ে ওঠে না কারণ এরা খুব মাইক্রো লেভেলে ধরাটা হয় নজরদারি করার মতো অবস্থা থাকে না কারণ ম্যান পাওয়ার কম দ্বিতীয় যে ধরনের জাল ব্যবহার করা হয় আমাদের মাছ ধরার জন্য সেইটাও তো বিজ্ঞান সম্মত নয় না সেটা আমি বলবো যেগুলো সংরক্ষণের সমস্যা যেগুলো সেগুলো হচ্ছে কারণ 
কিন্তু সমস্যা আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের দেশের মানুষ গড়ে বারো লক্ষ মানুষ সরাসরি এর সাথে জড়িত তো এই জীবিকা এটার উপরে যখন আমরা কিছু সংরক্ষণের জন্য যাই তখন এই জীবিকার প্রশ্নই আমাদের সামনে এসে যায় সেটা একটা সমস্যা আরেকটা সমস্যা হচ্ছে যে সঠিক তথ্যের অভাব গবেষণার অভাব এখন আপনি যেটা আলাপ করেছিলেন আমাদের আসলে সমস্যাটা কি মাছটা কেন কমে যাচ্ছে আমাদের তো এটা যদি আমার পরিসংখ্যানে বলে যে আমাদের মাছের প্রবৃদ্ধি সাড়ে পাঁচ পার্সেন্ট কিন্তু এই বারাটা মেনলি হচ্ছে যে আমরা মাছ চাষ সেখান থেকে তাছাড়াও দেখাচ্ছে যে আমাদের আহরণ করার যে মাছটা আপনার নেচার থেকে সেই মাছটার ধরাটা বাড়ছে কিন্তু আসলে ধরাটা বাড়তে আমার এফোর্ট বেশি আমি হয়তো বেশি বেশি ধরছি যে সম্পদ সেটা হয়তো নিঃশেষ করে ধরছি তো এখন যে কারণে মাছটা কমে যাচ্ছে তার একটা মেজর কারণ মাছের আবাসস্থলের অবক্ষয় এবং তার ধ্বংস এমনি পলিভারাট হয়ে হয় যে সমস্যা আগে জলাশয় ছিল এখন চাষাবাদ এসে গেছে বাড়িঘর শহর বন্দর এগুলো জলাভূমি নষ্ট করে হচ্ছে আর রাস্তাঘাট হচ্ছে যেগুলো ফ্রাগমেন্টেড করে ফেলে আমার এই সিস্টেমকে মাছের থাকার জায়গা চলাফেরার জায়গাটা থাকছে না তারপরে পানির দূষণ একটা বিরাট ব্যাপার অন্তত আমাদের দেশে যে আপনি দেখেন যে বালু নদী মাছ নাই শুধুমাত্র দূষণের জন্য এরকম বহু কারণ আছে অতি আহরণ একটা কারণ এবং ধ্বংসাত্মক জালগুলো বা গিয়ার্স বলি আমরা মশারি জাল দিয়ে মাছ ধরে ডিমলা মাছটা ধরতেছি সমস্ত নিঃশেষ করে শেষ দিয়ে মাছটা ধরতেছি তো এগুলো একটা মেজর কারণ আমাদের দেশে কি ধরনের গবেষণা হওয়া উচিত এই মৎস্য সম্পদকে টিকিয়ে রাখার জন্য যদি আমি গবেষণার বিষয়টা বলি তো আমি বলবো যে ওপেন ওয়াটার যেটা আমার মুক্ত পানি মাছের যে আরোহণ করি ক্যাপচার ফিচারি যেটা সে সম্পর্কে বলবো এখন এই মাছকে টিকিয়ে রাখতে হলে আমাদের জানতে হবে যে মাছের হ্যাবিটেট রিকোয়ারমেন্টস আবাসস্থলে কি দরকার আমরা সেখানে পানির কোনো কিন কী দরকার সেখানে কতটুকু পানি খাওয়া দরকার এই সমস্ত তথ্যগুলো কিন্তু আমাদের নেই এরকম একটা বড় রকমের রিসার্চ করে এগুলো আমাদের প্রতিটা মাছের জন্য বের করা দরকার আর একটা হচ্ছে যে মাছের যে হুমকিগুলো মাছ হ্রাস পাওয়ার যে হুমকিগুলো কারণগুলো এগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে স্থানভিত্তিক কোন জায়গাতে কোন মাছটির জন্য কীটা হুমকি সেটা কি সেটাকে অ্যাড্রেস করা এরকম একটা রিসার্চ করে এটা দেখা উচিত আরও দেখা উচিত যে তাদের প্রজনন কখন কিভাবে কতটুকু প্রজনন করে প্রজনের জন্য তার কী পরিবেশিক অবস্থা দরকার সেগুলো যদি আমরা নিশ্চিত করতে পারি মানুষ সৃষ্ট কারণগুলো যে মানুষ যেভাবে মাছ ধরছে সেগুলোর পিছনে আসল যে ড্রাইভিং ফোর্স মানে কি কাজ করছে এগুলো যদি আমরা শশী ইকোনমিক অবস্থাটা তাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা জানতে পারি বুঝতে পারি এগুলো রিসার্চের মধ্যে দিয়ে আসতে হবে তাহলে কোনো কোন সংরক্ষণ কৌশল এগুলো আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি আমরা প্ল্যান করতে পারি অনেক ধন্যবাদ অনেক কিছু জানা গেল আপনার কাছ থেকে দর্শক মণ্ডলী প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানের এভারেজ সেগমেন্টটি হচ্ছে আপনি জানেন কি চলুন জানা যাক মিঠা পানির মৎস্য সম্পদ নিয়ে কিছু তথ্য আপনি জানেন কি পৃথিবীতে প্রায় ত্রিশ হাজার প্রজাতির মাছ পাওয়া যায় যার মধ্যে চল্লিশ শতাংশ মিঠা পানির মাছ আঠারোশো বিরাশি সালে ফ্রান্সিস হ্যামিলটন বাংলাদেশের মিঠাপানের মাছ নিয়ে প্রথম গবেষণা শুরু করেছিলেন মিঠাপানের মাছ সক্রিয়ভাবে পানি পান করে না তবে ত্বক ও ফুলকার সাহায্যে পানি শোষণ করে বাংলাদেশে সাড়ে চার সেন্টিমিটারের কম ফাঁস বিশিষ্ট কারেন্ট জাল কিংবা মশারি দিয়ে মাছ ধরা নিষেধ আমাদের এবারের সেগমেন্টটি হচ্ছে কুইজ গত পর্বের কুইজটি ছিল কোন সরিসৃপ প্রাণীটি বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে সঠিক উত্তরটি হল বি মিঠা পানির কুমির অনেকেই সঠিক উত্তর দিতে পেরেছেন তবে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত সঠিক উত্তর দাতা হচ্ছেন ফাইজা আমিন শম্পা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম অভিনন্দন আপনাকে আই এক্সপ্রেস এর মাধ্যমে আপনার ঠিকানায় পৌঁছে যাবে আকর্ষণীয় পুরস্কার এবারে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের কুইজ আমাদের আজকের কুইজ হচ্ছে বাংলাদেশের কত প্রজাতির মিঠা পানির মাছ দেখা যায় এ প্রায় দুশো ষাট প্রজাতি বি প্রায় তিনশো ষাট প্রজাতি সঠিক উত্তর জানিয়ে আগামী রবিবার বিকাল পাঁচটার মধ্যে আমাদের এস এম এস করুন এস এম এস পাঠাতে আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন পিও জে স্পেস এ অথবা বি স্পেস আপনার নাম ঠিকানা ও পেশা এবং যে কোনো মোবাইল থেকে পাঠিয়ে দিন সিক্স এই নম্বরে 
অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে ইমেল করুন ইনফো অ্যাট পিওজেএফ ডট অর্গ এছাড়াও প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানের পর্বগুলো দেখতে ও অন্যান্য তথ্য জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ এবং ডাব্লিউ ফাউন্ডেশন এই ঠিকানায় অথবা যোগাযোগ করুন শূন্য এক এই নম্বরে সুধী দর্শক আমাদের দেশের মানুষের আমিষের প্রধান উৎস হচ্ছে মাছ জাতীয় অর্থনীতিও এই সম্পদের উপর নির্ভরশীল তাই এই সম্পদকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে জাতীয় উন্নয়ন গতিশীল করা সম্ভব সুন্দর প্রকৃতিতে গড়ি সুস্থ জীবন এই আশা নিয়ে শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন পৃথিবী মায়াময় প্রকৃতি বাসব ভালো সারা সুন্দর পৃথিবী মায়াময় প্রকৃতি বাসব ভালো সারা সুন্দর সুস্থ পরিবেশ গৌরি সুন্দর সুস্থ পরিবেশ গৌরি সুন্দর সুস্থ পরিবেশ গৌরি